Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Quem vos fala é o Bullsket. Vamos continuar com At Home Alone Né? Seu joguinho creepy Um corvo aqui Voltar Voltar pra onde? Mano, é sério, esse jogo aqui às vezes ele me dá um Onde é que eu tô? Se você ainda quer voltar Tá, foi da onde a gente terminou no episódio passado, né? Gente, só uma pausinha rapidão. Deixa seu gostei. Deixa seu gostei. E vamos embora. Tá, agora sim. Mano, eu voltei pra, pra etapa do, do jogo de pega-pega, né? Será que eu consigo sair de casa? Será que eu consigo ir embora? Escuridão toda na volta. Tá tudo escuro na volta. Será que eu realmente tenho que brincar de esconde-esconde? Com a nossa amiguinha estranha, né? Banheiro. Que isso? O cachorro tá dormindo. Tá. Aqui. Ó, lixo, porcaria. Um prato, refrigerador. Tem um negócio aqui embaixo. Tá, um desenho de corvo. Se não me engano, a gente já tinha visto esse desenho, né? Eu quero ver o que que muda. Ou o que que vai mudar? Guardar roupa. Cama. Será que a menina ela se esconde no mesmo lugar? Cheguei no banheiro. Oh, passou alguém ali, hein? Passou alguém no espelho. Eu vi. Caraca, mano. Ô, diabo! Vocês viram que tinha um diabo ali? Tá. Você me achou, isso não, encontra, não conta. Tá. Como é que eu tenho que achar essa menina de novo? Se não me engano, na segunda vez ela fica embaixo da, da cama, da, da cozinha, né? Ah, você me encontrou, isso não conta. Preciso ir pra mais outro lugar. Como é que tá, mano? Qual é a moral de ficar fazendo essas paradas, tá ligado? Tipo, a gente voltou... Eu não sei se eu tenho que seguir ainda brincando com ela. Porque pelo visto, senão a gente vai ficar acabando ficando num loop, né? Banheiro. Tá, aqui a gente já tinha visto. Segundo andar. Os desenhozinhos top, né? Super educativo. Guarda-roupa, não tem nada na cama. Tá. Aqui também não. Cadê a diaba dessa menina, mano? Bom, ela não tá aqui, então ela não se matou ainda. O que eu, o que eu vejo como uma baita de uma vantagem, né? O que é esse quadro aqui? A gente viu no episódio passado, foi que a gente viu esse quadro aqui, mano? Mano, cadê essa demônia? Eu não lembro qual é as partes. Eu lembro que, bom, a gente olhando na cozinha não tinha nada. Ah, o alarme, uma cadeira. Eu posso pegar a cadeira? Cara, que eu posso pegar a cadeira? Posso tacar a cadeira em alguém? Ok. Posso levar a cadeira para outro lugar? Posso, posso levar a cadeira para outro lugar. Tá, menu, voltar. Ok. O que eu vou fazer com essa cadeira, mano? Máquina de lavar. Gente, eu peguei uma cadeira, vou, vou levar essa cadeira para onde? Ah, eu acho que é lá na rua, né, que a menina se encontra. Mano, por que caralhos eu tô com uma cadeira nas mãos? Eu não consigo... Eu não, eu não, eu não, eu tenho, eu não tenho habilidade mais pra soltar a cadeira. Ah, ela aqui, ó. Ah, você me encontrou. Ok, eu desisto e você venceu. Tô tanto sonto. Agora tá tarde. Vamos voltar pra, pro quarto e dormir. Espere, o que você tá fazendo com a cadeira? Não sei, nem eu sei. Dê essa cadeira pra mim. 
Não tem sentido, não tem utilidade pra você. Ok, hora de dormir. Venha dormir comigo. Que bonitinhas. Vou esperar um momento. Take a moment. Tá. Diário. Tá, e se eu não quiser? Trancado, não pode ser aberto. Alarme. Casa, manual de casa. Que porra é essa? Que bonitinha. Oh, ela virou cabecinha pra mim. Tchau. Boa noite. Nossa, uma pessoa, tu vai deitar com uma pessoa que tu não conhece, né? Aí ela olha pro teu lado assim. Tchau. Mano, eu gelaria a bunda. Tipo, aí, beleza, agora ela vai tirar uma faca da bunda e vai me esfaquear. Caralho, virou um bicho preto, vocês viram? Eu não entendo que porra é essa. Mano, isso é um... Voltamos pro caso do moleque de novo? Tá. A gente chega a polícia de novo? Sério que a gente vai chegar no mesmo final de novo? Puta que eu pariu. Mano. Eu achei uma cadeira do nada. Bom. Julho de 8, hoje eu fiquei dei uma volta com uma menina no cabelo amarela, parecia ter minha idade, eu não sei porquê. Tá. Que má sorte. Tá, alguém tirou minha bola, meu, meu sorvete. Só veio por uns dias, tão bravo, blá 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 blá. Eu não tenho ideia onde ela menina vive, mas eu queria muito ver a menina de cabelo loiro. Gente, eu cortei bastante do vídeo, porque eu fiquei perdido por um bom tempo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa bizarra que eu encontrei aqui. Que eu acho que é a continuação pra gente não ficar naquele finalzinho ali, meio, meio, meio paia, né, que a gente tava. Que é isso aqui, mano. Se você perder os conteúdos da cadeira, então você pode voltar e ver ele. E aí, olha só que doideira. Voltamos. O que, que eu tenho que fazer agora? Bom, é, é como se fosse... É... Como se a gente tivesse voltado nesse loop maldito, né? Eu vou pular tudo isso aqui porque a gente já... É... Já passou por isso aqui, né? Tipo... Da, da, das outras run. Não, não vou pular a parte importante. Ok. Ó, apitaram a campainha. É? Quem é? Vá lá fora e dê uma olhada. Mas é que tá. Eu descobri. Tem uma fucking cadeira agora aqui, mano. E olha só o que dá de fazer. A da gente lá fora com a cadeira. E olha que tá tudo bonitinho, né? Ah, é só a grama ali. Nossa, eu tava assustado. Eu posso subir aqui e ir lá fora. Vamos subir e vamos descer. Vamos ver quem é que tava nos chamando. Ei, outra escapada com sucesso. Ei, cadê a caixa que eu geralmente ponho aqui? Que estranho. Eita, caralho, que porra é essa? Nunca pensei em nada disso ou qualquer coisa desnecessária. De outra forma, eu cor cortarei você. Faça o que tenha que fazer, então dê isso. Mas você deve se tornar a sua marionete em consequência. Não se preocupe, eu ajudarei você mais tarde. Depois disso, eu irei desaparecer. Isso... Uh, isso vai incomodar você. Quem é que tava falando? Era um moleque. Vocês viram? Apareceu um vulto ali, né? Trocando uma ideia em um jornal. Invasão na cidade de homicídio em XT City. De acordo com o Brent da cidade... Assim, tá, o negócio de segurança da cidade. Na tarde do dia 3 de julho teve uh, um burglary. Não sei o que é burglary na comunidade. 
Tá, ah, alguém, um maluco entrou numa casa e matou uma menina. E uma, um posto de uma pessoa desaparecida. Uma estudante de uma escola desapareceu cinco anos atrás. Seu paradeiro ainda é desconhecido. Caralho. Caralho, porra é essa? Dá de vir pra cá agora, what the fuck? Eu tô no loop? Tá. What? Que isso? Aqui tá, aqui é um... Aqui é o um mundo espiritual com a sua alma. Tudo que aconteça nessa experiência que você já teve. As pessoas que estão nesse mundo são, difer são indivíduos diferentes da sua alma. Ah, são coisas indi individuals, diferentes. Tá, são pedaços diferentes da minha alma e partes da sua alma. Você não pode viver sem eles. As aparências diferentes que você vê, as formas que a sua inconsciência dá. Caralho, eu tô morta? É como uma luz num espelho. Quem é que tava falando, viado? Mano do céu, por que isso é um passarinho aqui no chão? Seu corvo, eu tô com medo do seu corvo. Eu, eu, eu que menina. Ih, a menina virou a menina loira. Caralho, porra, tá acontecendo aqui, mano. Todo esse processo, nada diz de progresso de acordo com o passado. Alguns são resultados das suas ações nesse mundo, talvez contendo algumas ideias inconscientes. Mas eles eventualmente irão voltar à origem. E você nunca realizará o processo. Então quando se abrir o seu mundo espiritual, você estará pisando na sua armadilha. Se você quer resistir a isso, a menos que você seja um grande espírito contra a manipulação do seu mundo. Meu caralho! E mataram o moleque. Pera, mas isso tudo é na minha cabeça? O que, que tá acontecendo, mano? A gente tá ficando confuso, né? Eu acredito que você tá confuso também. Porra, é essa? Você quer voltar pro esconde-esconde? What? Tá, voltamos pro loop? Caraca, mano, tá, a gente teve informações que isso é tudo coisa da minha cabeça. É, eu tô, tipo, no meu mundo espiritual ou algo do tipo. Que porra tá acontecendo? Meu Deus! Tá, gente, eu voltei pra cá. Pro jogo de esconde-esconde. De fazer altas piruetas. Pra fazer o jogo de esconde-esconde. E eu lembro que a gente tinha visto um negócio sobre espelho. Aí eu dei uma olhada e vi que tem alguma coisa com espelho mesmo, mano. Quebraram o espelho. Caralho. Entrar no espelho. Caralho, mano, que porra é essa? Caralho, é o um mundo, é um mundo invertido. Porra, mano. Que isso? Onde você está indo? Nossa, o jogo ainda não acabou. Volte rapidamente, é perigoso por aí. Venha pra cá. Não confia nela. Você ouviu isso? Meu Deus! Meu! 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 Deus, venha! Meu Deus! Que porra foi essa? Não confiar nela. Corra! Meu caralho! O diabo! O diabo que é minha bunda! Minha bunda! Sai! Para! Não me tranca! Ah! Porra é essa, mano? Continuar. 
Caralho, não posso deixar os vermelhinhos me pegar. Meu Deus, mano. Que porra foi essa? Tá muito creepy. Eita. Que isso? Os mano aqui bebendo um líquido. Tá. Tem que retornar. Olha só. Que porra de mundo é esse que eu tô, mano? Tá tudo bem, moço? Ai, ai caralho, o meu ouvido, cara. Eu nunca pensei que você escaparia por aquela porta. Parece que uma fantasia não prendeu você. Que feijões idiotas. Mas pelo outro lado isso é muito bom. Sobre a saída, você. Did anyone? Você. Alguém disse alguma coisa pra você? Eu acho que você sabe de quem eu estou falando. Ah, do, do menino? Todos esses anos eu passei com ele. Ele. I didn't swallow. Eu não ferrei ele completamente, podemos dizer assim. Afinal, ele não pode ter alguma utilidade. Eu deixarei um pouco dele dentro de trabalho para mim. Ele fez tudo no seu poder para resistir e me parar. Galalalala, que porra é essa? Que pena. Por agora, é, você ainda não conseguiu salvar ninguém. Você falhou. Senhora covarde. Não tem nenhum sinal que a garota vai acordar. Agora ela continua um espírito quebrado que pode ser arbitrariamente manipulado por mim. Mas eu não preciso dela mais. Certo, essa é a jornada. Acabou. Agora é hora de fazer o seu desejo se tornar verdade. Vamos, garotinha. Eu levarei você para ver sua mãe. Você deve sentir tanta falta dela. Vamos, vamos embora. Não. Caralho, a barbuleta saiu de mim? É o cara? O que aconteceu aqui, mano? Eita. Tá. Que porra é essa, batata? Correndo. What the fuck? Porra é essa? Uma adaga estranha. Algumas palavras estão encravadas do lado da adaga. Dedique a sua alma. Vou pegar a adaga. Pegou a adaga estranha. Usar a adaga em si mesma? Não. Foda-se. Sou louca, mas nem tanto, né? Pelo amor de Deus, se respeita. As pedras aqui Caraca, a gente tem que bater nos ovos Ué Porra essa Viu uma galinha seca ali e me matou Acorda galinhada Eu não posso deixar as galinhas me pegar, mano. Cara, isso é bem doido. Meu 
Meu Deus, qual desses ovos é o abençoado? Mano, tenho quase certeza que eu já cavuquei tudo que é esses ovos. Caralho, mano. Que porra é essa batata? Primeiramente, por que eu tô batendo em ovo, assim, da esmo, tá ligado? Eu vou sair daqui do bem desse galinheiro. Bizarro, né? Tá, porra, o que que tá salvando, mano? Não gosto quando aparece salvando, é que eu sinto que vai vir cocô, né? Ai, caralho. Ah! ah, o olho ele me aponta a direção Tá Isso é um tanto quanto estranho O olho olha pra esquerda Siga pra esquerda O olho olhará pra baixo Siga pra baixo O olho olha pra esquerda Siga pra esquerda O olho olha pra cima Caralho, segui de... o olho vermelho é o demônio Tá bom ah lá, calma. Eu gostaria de perguntar uma coisa pra ti que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento. Do fundo do meu coração, tá? Eles precisam ser sinceros comigo. O que vocês estão entendendo desse jogo? E assim, mano. Eu entendo que ela tá meio no mundinho dela, mas tá uma doideira, né? Isso aqui. Caralho, os meu cão vindo me pegar, cara. Isso aqui é bizarro pra porra. Blue Slate. O que, que esse Blue Slate vai me dar? Parece que eu tenho que coletando alguns itenzinhos, tá ligado? Nesse mundo dos diabos aqui. Mais slates são necessários. Tá. O que que esses slates? Tipo umas plaquetinhas? Caralho, uma cidade aí, ó. Ih, caralho. Ponta, ponta. Direita, cima, esquerda, dire... Ó, direita, cima, esquerda, cima, direita. Direita cima, esquerda cima, direita, direita cima, direita cima, direita cima, esquerda cima, direita. É direita, direita cima. Com licença, eu tô com um problema, você pode me ajudar? <risos> Toma teu cu, mano! Esquerda, cima, direita. Ai, mano, que porra era aquele cara ali? O filho da puta, estão quebrando aqui no chão. Olá. Slate verde. Peguei um martelo. A porta está aberta. Era um enigma, né, que nós tínhamos que resolver aqui. Não adianta muito. Cara, tem umas almas paradinha ali, tá ligado? Tá, pelo visto a gente tem que pegar esses leite. Eu peguei dois de quatro. Tá. Esses leite vão liberar o nosso caminho. Vou usar a daga em mim mesmo, ver o que acontece. A adaga desapareceu. Caralho, peguei o slate vermelho. Tá, o último deve ser nos ovos do chocobo lá. 
Caralho, porra é essa, mano? Agora vamos lá pegar do galinhão. Ah! Tem que pegar o um martelo pra quebrar. Ah, um cocôzão ali, mano. Ah, que nojo. Tá. É só os roxos. Ei, diabo! Não! Porra! Morri! Caralho, quando eu peguei o parada, veio... Veio um corno. Tá, peguei, peguei, peguei. Todas as plaquetas. Posso ir embora agora, senhor? Não, não tô cansado desse mundo dos demônios. Começaram a colocar. Eu sei lá qual é qual. Sei lá, mano. Ninguém me deu instrução, não. Ah, porra! Verde. Roxo. Vermelho, azul. Verde, roxo, vermelho e 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 azul. Acho que agora vai, hein? Verde, roxo, vermelho e azul. Caralho! Conseguimos? Desbloqueamos, vamos sair do caminho dos capeta. Pelo amor de Deus, mano. Salvando. Mano, onde isso vai me levar? Não sei. Não sei, mas vamos ver no próximo episódio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de At Home Alone. Esse jogo tá bizarro. Não sei se eu tô no meu subconsciente, se eu tô no limbo, se eu tô no inferno. Algo do tipo. Comenta o que você achou. Até o próximo episódio. Abraço, mosquete. Valeu e falou!